É, na verdade, foi assim, né? É... Cara, eu tenho poucos guitarristas que realmente foram aqueles caras que mudaram o meu som que, e que moldaram o meu som. For, foram poucos, não foram muitos. Fala pessoal, estamos começando mais um Under Talk e hoje eu trago mais um Guitar Hero aqui para conversar conosco, meu vizinho aqui de cidade, Alan Dias, ou Alan, pra, dependendo da região, como nós estávamos conversando, é. seja bem-vindo meu querido. Oh, muito obrigado Abel, muito bacana aí, um abraço para todo mundo, é muito legal estar tá trocando essa ideia com vocês aqui. Principalmente dividindo né, essa experiência com você, que a gente está próximo aqui da cidade e tudo mais. É muito importante estar envolvido com pessoas que movimentam é, o, o meio do, do metal, o meio do rock, né, cara? Isso é sensacional. Então, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês aí. Maravilha. Meu amigo, explica para nós aqui como guitarrista, né? Já vi você aí nos vídeos, você tocando aí, né? O cara manda muito. Como surgiu Valeu. esse seu seu interesse pela guitarra, quais foram os guitarristas que te influenciaram a tocar como, do, da forma que você toca hoje? Cara, então, na verdade, comigo aconteceu de uma maneira muito diferente do que com 90%, 99%, 100%, sei lá, dos guitarristas que eu conheço, né? É, que normalmente as pessoas foram influenciadas pela, pela música e aí elas falam assim, ah, eu gosto tanto de música, então eu quero tocar guitarra, eu quero fazer alguma coisa assim. No meu caso foi o contrário, né? Eu fui influenciado pela guitarra. Então, quando adolescente, quando moleque assim e tudo mais, eu era muito vidrado em arte marcial e tudo mais. E, meu, eu não ligava nada pra música, assim. Tudo bem que as músicas também que eu tinha contato é meio, assim, tipo... Vamos dizer que não extingava muita coisa na gente, né? Não, não, cria, não cria essa vontade grande. Mas, assim, eu não tinha realmente nenhum interesse pela música nem nada. Até o dia que eu fui... Ele tava passando as férias na, na casa dos meus avós... Aí eu fui pra casa do meu primo, e meu primo é o seguinte, ele, ele, ele gosta de bateria, mas ele tinha um teclado, não tocava o teclado, tocava bateria no teclado, Olha. e aí ele comprou uma guitarra, eu nem sei por que, que ele comprou uma guitarra, mas ele comprou uma guitarra, e aí eu cheguei lá, a guitarra tava debaixo da cama, eu peguei a guitarra, comecei a tocar assim, tipo, né, fazer barulho, mas aquilo lá, bicho, é, meu, aquilo lá parece que grudou em mim de uma certa forma, e aí ele me ensinou uma coisinha ou outra, uma música do Nirvana, do Guns N' Roses ali, e, cara, e depois daquele dia, tipo, meu, eu nunca mais... É, Parou. Nunca mais parei, assim, foi um negócio assim, realmente... E aí eu, aí eu criei o um interesse pela música, né, aí eu fui conhecer as bandas, e aí eu falei, nossa, né, mas foi a guitarra, foi pela guitarra que eu, que eu entrei pra música, né. É só. O Alan, o Alan... Me diz uma coisa, quais são os seus guitarristas assim que você fala assim, cara, eu gosto de estudar a levada dele, cara, porque normalmente as pessoas um dia fala assim, ah, eu tenho desenvolve seu estilo próprio, mas primeiramente se espelham em alguém. Quem que você ouviu assim primeiramente que você falou assim, caramba, mano, olha o cara. É, na verdade foi assim, né? É... Cara, eu tenho poucos guitarristas que realmente foram aqueles caras que mudaram o meu som que, e que moldaram o meu som. For, foram poucos, não foram muitos. Mas eu escutei tipo, praticamente quase todos, né? Tipo assim, e aí, de, de alguma forma, aquilo em algum ponto na sua vida, ele, ele te influencia de alguma forma. Né? 70% do que a gente toca é o que a gente escuta, porque ela tá ligada muito à nossa memória auditiva. O músico, a música é muito mais fisiológica do que mágica né? e tal. É, a gente tem muito essa questão de a gente repete os movimentos que a gente vê, a gente né, repete, e repete muito o que a gente escuta. Mas entenda que tem uma coisa legal, que tem um, um cara, por exemplo, como John Petrucci, do Dream Theater, foi um dos caras que mais me influenciou, assim, é, para realmente me tornar um guitarrista de alta performance, um cara realmente que estuda um cara realmente que, tipo, que queria tocar bem e tudo mais. Ele foi um foco, né? Foi, foi, ele foi, tipo, foi aquele exemplo. Eu não tive aquele exemplo daquele rockstar é, que sai pra beber, sabe? Aquela coisa assim. Esse cara eu não tive como exemplo. Eu tive como exemplo de um Petrucci, que chegava no palco alinhado, né? É, tocando pra caramba e tudo mais. Então, era o exemplo que eu tinha. 
Aí aconteceu uma coisa muito interessante. João Petrucci é o número um, vamos colocar aí. Mas aí aconteceu uma coisa muito legal, que foi o Kiko, Kiko Loureiro, é, na época, logicamente, estava no Angra, e o Eduardo Anui, que, que do Dr. Sim, né? E, e hoje ambos são meus amigos e tudo mais. Mas o que, que aconteceu? Na época, eu tinha, eu ganhei um CD do Dr. Sim, é, um CD deles, do, de um baixista que tocava comigo. E eu, cara, quando eu escutei o Dr. Sim, eu falei, mano, essa é a melhor banda do mundo. Eu falei, tinha tudo que eu gostava. <risos> Tinha refrão pesado, tinha solos melódicos, tinha refrão, refrões melódicos. Falei, cara, é, isso é perfeito, né? E aí eu grudei naquilo, cara, e ficava escutando e tocando junto todo dia, mas durante anos, assim, da minha vida. Anos, né? Só que eu nunca tinha visto os caras. Só pra você ter ideia, por muito tempo eu achei que o Edu que cantava. Eu nem sabia quem que era direito. Essas o coisas. André, né? É, então eu não sabia que era o André que cantava, né? Porque depois que eu fui ver e tal. Mas e eu não conhecia eles, assim. Nem o nome de, de cada um da banda. Eu fui conhecendo aos poucos, né? Porque era, era meio novo ainda pra mim. E aí, o que aconteceu? Só que eu tinha um VHS do André. Que é o do... Meu, era o show do Rebirth. Né? É um Sim. negócio meio novo até. Assim, novo não, já faz o que? Uns 20 anos. Já era na era do Edu Falaschi, já, né? É, Rebirth. já era na era do Edu Falaschi, uhum. é. E aí, cara, eu, fic... eu ficava assistindo aquele DVD de manhã, de tarde e de noite. Então, eu, eu acabei assim, o meu... a minha maneira de tocar, o formato do dele e tudo mais, isso foi influenciado muito pelo Kiko, junto com, logicamente, com o João Petrucci. E... Mas o... o meu som ficou mais pro Edu, né? Ficou mais pro uhum. Dr. Skin. Então, pra você ver, né, cada um influenciou de um lado. Mas aí teve, né, um pouquinho, a pitada de Malmsteen, é... tem uma pic... blues, muita coisa do blues, né, cara? Eu escutei muita coisa de blues, e aí... e aí o que vem aparecendo de novo, eu sempre fico atento, né? Uhum. Mas assim, os caras que me influenciaram, se eu fosse colocar no papel mesmo assim, é... foram então John Petrucci, Kiko Loureiro, Eduardo Anui, Greg Hall, do, 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 do Fusion, uhum. né? Greg Hall, e, e por último também um cara que influenciou muito o meu play foi o André Nieri, que inclusive é meu amigo, a gente, eu estudei com ele, fiz aula, hoje ele mora em Los Angeles, né? ele, Legal, ele é diretor do EMAI, eu estudei com ele porque eu queria pegar essa coisa brasileira de tocar aqui, o cara é muito foda. Bom. As pessoas que estão assistindo a gente aqui normalmente não entendem, né? Porque às vezes eu, eu entrevisto pessoas que moram em São Paulo, pessoas que moram no Rio, em vários lugares, Belo Horizonte, né? Pouso Alegre, cara, cidade aqui do sul de Minas, uma das maiores cidades do sul de Minas. Como que é essa questão, né, cara? Ah, tem bastante, tem banda aí em Pouso Alegre, o pessoal ainda é animado. Eu lembro que você tinha, teve uma banda, né? Acho que era a Sargon, né? Agora não existe Sargon, não existe mais. É, Como não. que é essa questão, assim, o pessoal aí tem essa, essa vontade de, 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 de tocar metal? Eu lembro que até o, o Reaper, o Team Reaper foi tocar aí ah, o ano passado. Como que é a cena? Existe uma cena em Pouso Alegre? Porque aqui em Cambuí, onde eu moro, é zero, né? Tem eu. Uhum. <risos> Saquei. É, Abel, então, cara, eu, eu assim, é, eu, eu acredito é, que assim, eu tenho muitos alunos de guitarra saca? Muitos alunos de guitarra, e eu dou, dou aula pra muita gente, assim, tipo, ao longo do tempo, né? É, eu acho que comigo deve passar cerca de quase 100 guitarristas por ano, né? É, realmente é, é, eu tenho muitos alunos, né? Tem a SPEC e tudo mais, e o metal em si é um número muito pouco de pessoas que passam comigo. Tipo, é, quando a gente fala do metal, lembra que a gente tá pensando realmente naquele cara que vai no evento de metal, que quer ter uma banda de metal, mas eu, logicamente que todos os meus alunos têm uma ligação muito forte com o rock, mas com o rock no geral, mas também é o cara que gosta de blues, também é o cara que gosta de outras coisas, né, de fusion e, e tudo mais, só que assim, é, o perfil não é da, daquela galera que a gente já conhece, que a gente conhece há tanto tempo, que é aquele que toca em festivais de metal, Tipo assim, o, o, o guitarrista que mais toca nesse, nesses eventos, que é o cara bom pra caramba, né? Que é, é aluno meu. É, eu tenho dois alunos, três alunos do metal, assim, que, que tocam realmente 
quando tem esses eventos. E são caras assim, meu, top. Top mesmo, tocam muito. Mas eu vejo que existe pouco investimento no, 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 para eles, né? Dessa galera do metal, que eu digo no geral, pouco investimento em, 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 em estudo para realmente se aperfeiçoar, né? É, opa, parece então tem, tem pouco investimento no estudo para poder se aperfeiçoar é, consequentemente isso vai, isso vai causar um resultado também é, no seu play né, na, na qualidade da banda e tudo mais né? existe, um, existe um movimento pequeno tá? existe um movimento, existem pessoas que fazem eventos, estão de parabéns né? São, tem, que, tem que continuar fazendo só que cara é, o que acontece se você, não, se você não se fortalece de várias formas, de várias formas, é, as bandas não se fortalecem, os caras dos eventos não se fortalecem, o que acontece é que qualquer coisa que desestrutura, isso cai, né? Qualquer, por exemplo, se você tem uma banda e a sua banda não se fortalece, quando não fortalece de várias maneiras, né? Quando acontece alguma coisa nessa banda, essa banda acaba, né? E aí isso vai isso vai é, diminuindo o número de bandas. Então, a gente tem um número de bandas muito menores do que tinha antigamente, né? É, por exemplo, eu não lembro, a última banda que eu fiquei sabendo, né, assim, é, que lançou um disco, foi uma banda de um aluno meu, né, eu acho que é Bird Kill, se não me engano, lançaram um, um, uma demo, uns lances assim, tudo mais. Eu, eu lembro de cabeça que tem o pessoal do Iron Maiden Cover, que tem, acho que tem dois Iron Maiden Cover aqui em Podolex, se não me engano, mas tem uma galera lá que é, do, que é do Guilherme, né, tem uma galera assim que é, meu, puta brother. E, assim, me, me lembro de várias bandas que tem, assim, né, mas o que acontece é que a idade da galera vai chegando, e aí, como eu te falei, a idade vai chegando, os caras vão pegando outras prioridades, viu que aquilo não rolou, porque a maneira com que eles fazem realmente é muito difícil rolar, e aí acontece que vai acabando, sobram poucas bandas, e, e acaba que não fica um movimento tão forte assim, né? E aqui em Pouso Alegre também tem uma coisa aqui, aproveitando esse espaço para falar, aqui o que eu acho vergonhoso, vergonhoso no sentido que, tipo assim, cara, é, eu não ligo mais porque nós do SPEC, ou eu mesmo, assim, a gente aprendeu a erguer do zero as, as estruturas para fazer eventos, a gente faz vários eventos, mas a estrutura de Pouso Alegre é, o empenho da prefeitura, do, do, do que são responsáveis para ter um teatro, que são responsáveis por ter um, é, um local de eventos na cidade e tudo mais, é zero, cara. É zero. Desculpe o pessoal da prefeitura, desculpe quem trabalha sério lá em relação à cultura, mas eu acho que num todo o resultado deles são, assim, é vergonhoso, entendeu? Porque aqui tem um teatro que está parado desde 2012. Meu, você sabe o que é um teatro parado desde 2012? É muita coisa, né? É, aqui não tem uma, uma praça de cultura legal, não tem muita coisa assim. É, é, realmente, quando a gente vai fazer evento, a gente tem que erguer do zero, tem que levar até as cadeiras. É um negócio assim, é uma complicado. Pena, né? é, é, a, gente começou a, fazer, a gente começou a fazer parcerias né, com empresas privadas, com empresas particulares. É, deixando claro que eu não sou aquele cara que fica pedindo coisa pro governo, eu detesto pedir as coisas pros outros, tá? Eu não quero pedir dinheiro, eu não quero, ah, porque tem que dar uma verba pra ajudar. Meu, eu não preciso de dinheiro nenhum, entendeu? Eu preciso simplesmente que a cidade dê uma estrutura, entendeu? Básica para que se faça um evento. O que que é? Meu, eu preciso simplesmente de um terreno, de um palco, só isso que a cidade tem que fornecer. O restante eu faço, tá tudo bem. Eu já tô acostumado a fazer. A gente já aprendeu a fazer, tipo, desde o zero. Mas eu acho que a cidade, pelo fato de ser beneficiado, a cidade é beneficiada por isso, eu acho que eles deveriam estar participando, mas não, não, não acontece, tem esse feedback. Não infelizmente, né? Mudando um pouco de assunto, né? Você teve tá, vamos lá. agora o seu trabalho solo, né? Que é o Alan Dias, é. né? Que... Isso, cara. É um Guitar Hero aí, eu já vi aí que você fez bastante, pode pegar. pegar. Vou pegar, pera aí, rapidinho. Pega lá. E eu vi que você teve aí algumas aí. participações bem especiais aí, né, que tocou com você. Qual é aí a levada, né? Quem, qual, quais foram os músicos aí que tocaram junto com você? 
faz a estrutura que você tá, é, teve, né? Que eu vi que você já tocou com o Andria, já tocou com o Eduardo da Noite, levou o Kiko Loureiro pra Pouso Alegre, né? Então não é Pouso gente Alegre, pequena, né? né, gente? É coisa... Como é que foi aí a produção e como é, é que tá aí essa sua, o seu, seu, esse seu projeto solo, vamos assim dizer? Bem, então, eu lancei o Black Belt, né? Que é o meu CD. É um CD de, de, de música instrumental. E, é, e, e, cara, eu adoro fazer música instrumental, porque eu acho que a música instrumental é pra todo mundo, né? É, a música, às vezes, com letra, às vezes a ideia não compartilha com outra pessoa da letra, uhum. ou qualquer coisa do tipo. A música instrumental, eu acho que já é universal. Esse CD é muito legal, cara. Tem, ó, você vê que tem a, a capa aqui e tal, né? Legal pra caramba. Tem aqui o pessoal, olha lá, o Andria, olha lá. O Andria, o Moisés, né? Então, e aqui tem as histórias da música, de cada música, né? Legal, cara. Ah, e, então, enfim, esse CD aqui é um, é um CD, cara, que foi um projeto de vida, né? Eu lembro que eu falei pro Léo, que meu amigo, eu falei, Léo, é, com 30 anos de idade eu vou lançar meu CD solo. Só que eu tinha o quê? 18, 19. <risos> tipo, saca? Tinha... Só que desde a época do Sargon, que é esse CD aqui, né? Que depois a gente fala sobre ele. Desde a época do Sargon, o que, que eu fazia, cara? Eu... Ah, a gente vai gravar uma demo do Sargon. Eu aproveitava pra gravar uma instrumental. Pra eu aprender a gravar minhas músicas. Não pra eu gravar, assim, na técnica. Uhum. Eu digo pra eu aprender a minha sonoridade. Eu queria tirar da minha cabeça o que, que realmente é, tinha lá dentro, entendeu? Eu não queria pegar... É, eu, eu não gosto de música instrumental, que é mais uma performance, né? Que o cara coloca uma base e fica solando feito louco ali em cima. Eu acho que isso aí é uma coisa que pra mim não, não me chama atenção e aí não é pra todos. Talvez já se torne Sim. uma música pra guitarrista, né? Uhum. Não, é o, não é o caso. Eu acho que música tem que ser música, né? E não performance. Performance você faz um vídeo no YouTube. Mas enfim, vamos lá. E aí o que aconteceu? Durante todo esse tempo, eu acho que eu fui amadurecendo a ideia, a, a concepção e tudo mais. E coincidiu que quando eu fiz 30 anos, antes de eu fazer 30 anos, eu me formei faixa preta de taekwondo, que é algo também que tava... Tipo assim, é algo que já tava... Tipo, essa panela já tava aberta já faz tempo na minha vida. Eu comecei no taekwondo uhum. em 99, né? E aí o Bastante. Marcelo Barbosa, né? Que é guitarrista do Angra hoje, a gente tava conversando, ele também é faixa preta de taekwondo. Ele falou assim, pô, Alain, você tem que resolver isso aí, cara. Pô, né? Você tem que formar faixa preta de uma vez, tudo mais me incentivou, né? Me deu, tipo, aquele gás, né? Tipo, Legal. tamo junto, vai lá e tudo mais. Eu falei, não, cara, eu vou formar faixa preta. Formei faixa preta e em seguida veio a concepção do CD Black Belt. E aí, o que que é? Cada música do Black Belt é uma fase na vida de uma pessoa para chegar no seu melhor. Então, por exemplo, tem a Black Belt, que é a faixa preta, e todo mundo acha que quando você chega na faixa preta é, é o final, mas não é, é o início. Legal, Então, cara. E você escutando isso no CD, você vai entender o porquê que, que tem esse, 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 esse significado. E aí tem o, o No Pain No Gain, que é, a, que é uma, uma coisa que assim, o, o início de tudo é a parte mais difícil, né? Uhum. Pra quem vai tocar guitarra, ou pra quem vai conhecer um canal no YouTube, você sabe que o início... É. é <risos> cara, é o mais difícil. É o mais difícil. Depois fica mais fácil, né? Você já pega uma experiência, você já faz as coisas, mas realmente o começo é, é difícil. Então, no pain no gain, né? É, sem, sem dor, sem perca, sem ganho e tudo mais, né? Tem a challenge que a Challenge é uma música que fala sobre o desafio, né? Você tem que se desafiar. Igual o seu canal aqui, com certeza chega, chega uma hora, se já chegou essa hora, você falou assim, cara, eu tenho que melhorar uma coisa aqui, eu vou ter que me desafiar a fazer saltos maiores, eu vou ter que, sei lá, vou ter que falar inglês, vou entrevistar uns caras na gringa, você vai ter que se desafiar aí, né? Não, uhum. vai, não tem como ficar na mesma. Aí tem a Let's Fly, que a Let's Fly é muito legal, cara, porque... É, no meio da Let's Fly tem uma conversa entre dois pilotos que tá tendo uma pane no avião. Olha, e, e a parada é assim, você tem que... A, a, o, o, o significado da Let's Fly é que você... É igual você voar, igual você fazer uma viagem. Você tem o seu destino de partida até o seu destino de chegada. Não pode parar no meio do caminho. Vai ter umas pane no, no meio do caminho? Pode ter. Mas não pode parar. Se parar, dá, dá ruim. Né? Aí tem a Always Be Strong, que teve a participação do Edu. A Always Be Strong, eu dediquei ela pra minha avó, minha avózinha que acabou falecendo e tudo mais. Ela uhum. foi muito forte, né? Teve muito problema de saúde sério, assim, barra pesada. E, e, e cara, ela resistiu de uma maneira absurda. Acho que é, é, 
surreal, assim, se liga. E, então, sempre seja forte, né? Seja forte, assim, essa questão de que às vezes a força mental ela vai ter que ser muito maior do que a física, e às vezes a física vai ter que ser muito maior do que a mental para você poder realmente dar o passo adiante, né? E o Edu participou comigo. E aí eu convidei o Edu para participar dessa música, porque o Edu, como tipo, você foi meu primeiro, é o meu primeiro CD solo, e o Edu é um, uma grande referência para mim, assim. É, por mais que hoje a gente é amigo e tudo mais, a gente já tocou junto algumas vezes. É, tipo assim, meu, eu nunca vou deixar de ver ele como um, um cara responsável por realmente me tornar guitarrista, né? Tem até uma história engraçada, tem uma história engraçada que eu fui tocar com o Edu é, aqui em Pouso Alegre. Primeira vez que eu conheci o Edu assim na minha frente, porque eu, eu, eu estudava no MT, é, estudava em São Paulo junto com o Joe Mograbe, mas o Edu eu não estudava com ele. Eu vi, já, já vi o Edu assim de longe e tal, mas cara, era meu ídolo, né? Tal. É, não, né? Você fica até meio assim e tudo mais. E aí eu lembro que tinha uma loja, tem uma, tem uma loja, na verdade, eles voltaram, a fábrica do som aqui em Pouso Alegre, e, e aí o cara me colocou para tocar junto com o Edu. E o cara me falou assim, ó, eu sempre ajudava eles, tal, né? e os caras falaram, Alan, você quer tocar com o Edu? Eu falei, pô, lógico, né? Na hora, né? Na hora, né? E aí eu cheguei para tocar com o Edu, tava conversando com ele, aí o Edu virou para mim, aí eu falei pro Edu, pô, Edu, tinha uma banda, cara, de, uma banda de baile que me chamou para fazer um show. E aí eu falei, pô, Edu, é, e aí eles me chamaram pra fazer um show do Rio de Janeiro, cara, me fizeram, tipo, tirar 50 músicas em quatro dias, mais ou menos assim, e aí depois me dispensaram, falaram, ah, não, o guitarrista que era nosso, o cara vai fazer o show, você não precisa vir fazer mais, né? Caramba. É, tudo bem, aí quando eu fui contar pro Edu, o Edu falou assim pra mim, ô, oh, mano, o que, que você tá cheirando lá? Você não quer ser guitarrista? Falei, é, eu quero ser, você quer ser guitarrista de rock? Você quer tocar assim, todo profissionalmente no mundo da guitarra? Falei, é. Falei, meu, então sai disso aí, cara. Você não tem que ficar perdendo tempo, cara. Deu uma comida de toco, né? Tipo, meu, você não pode ficar perdendo tempo com isso, cara. Isso aí você tem que investir naquilo que você quer. Você não tem que ficar perdendo tempo tocando essas coisas aí. Entendeu? Você vai ficar tocando essas paradas aí e tudo mais. Isso aí tem gente que quer tocar. Se não é pra você, sai disso, cara. Aí foi quando eu me liguei. Falei, cara, realmente, eu acho que pelo, pelo fato das vezes eu estar... Tá numa região aonde ninguém queria, ou não sei se queria ou não, mas queria realmente crescer no meio da guitarra, talvez eu fui influenciado em querer também ir para outros campos, né? Sim, verdade. E foi, foi aonde eu fui, e o Edu foi o cara que abriu meus olhos e falou assim, não, você tem que, se você quer ser guitarrista mesmo, então você tem que ser guitarrista, pô, entendeu? Então, meu, o Edu foi um, é um cara assim... Que, né, o Dr. Sim, no geral, foi uma, é uma banda que, muito importante, né? Então, o, o, o Edu participa dessa música. Aí tem a Never Give Up, que é uma música que eu me inspirei, cara, num atleta chamado Derek Redman. Meu, a história desse cara é muito foda. Ele foi participar das Olimpíadas, eu não lembro de que ano agora, 80, 94, 92, se não me engano. E aí ele era um dos favoritos e tudo mais, cara. E na corrida lá, de sei quantos metros, meu, ele tava na frente de todo mundo e o tendão dele eu acho que rompeu. E aí o cara agachou lá e tal, assim. E aí os paramédicos entraram e de repente o cara saiu e começou a correr com uma perna só, bicho. O cara não desistiu. E aí pra, pra meu, pra, tipo, pra ser o um estouro, o pai dele invadiu a pista da corrida, abraçou ele no lugar onde a perna, no, no lado onde a perna tinha machucado e, e, e terminou a corrida junto com ele. Já vi esse falei, vídeo, já. Muito bom, você muito já bom. viu? Já. Nossa, cara. Meu, aí eu fiquei pensando, quem, quem que ganhou a corrida? Cara, ninguém nem quem saber quem ganhou a corrida. Quem ganhou a corrida foi esse cara, entrou pra história, né? Pode crer. Tipo, aí tem a Your Best. A Your Best é, é o seu final, né? E você hum. escutando as músicas, você sente isso. O final daquele seu objetivo, né? É. Lembrando que depois vira, né? O cara que se acha o melhor sempre, esse cara tem alguma coisa errada. Mas é... <risos> Your Best é quando você entrega o seu melhor. Então, cara, é um CD muito legal. O Andria, né, que é o baixista do Dr. Sim, é, ele já tinha gravado comigo uma vez a música Meu Lugar, né, que foi a primeira música que eu lancei como guitarrista solo. Quase de maneira meio que obrigada a lançar como guitarrista solo, depois a gente entra nesse assunto aí, se você quiser. É, é um assunto um tanto polêmico. <risos> então, tipo assim, é... Esse CD teve a participação do André, o Moisés, que já tocava no Cérgio comigo e gravou esse CD, então foi legal. muito, gravou a bateria, né? Então é uma galera assim, da pesada, legal pra caramba. 
Alan, infelizmente, cara, nosso tempo, você sabe, é, eu sempre falo isso pra todo mundo. Quando o assunto é bom, o tempo faz, é, ó, ah, é, voa. O tempo. Achei que não tinha tempo, nossa, eu falando pra caramba aí. Meu querido, quem quer conhecer mais o seu trabalho do Alan Dias, como é que te acha no Facebook, te acha no Instagram, no YouTube? Tem como adquirir o um CD aí do Black Belt? Como é que faz aí, cara? Vai te achar. Vamos lá, então... Para me seguir nas redes sociais, vai lá no Instagram, Alan Dias Oficial. O Dias é com dois S's. Então, Alan Dias, coloca lá no Instagram. Eu tô, meu, 100% do tempo lá, postando todo dia, coisa legal pra caramba, nos stories e tudo mais. É, no YouTube, tá? Tá até aqui. Não sei se vai, ficar, vai continuar aparecendo, tá aparecendo mas tá aparecendo. Guitarrista Alan Dias. Então, esse é o YouTube. Se você coloca, na verdade, se você chega no, no, no Google e dá um guitarrista Alan Dias, já aparece tudo lá, né? Mas tem o meu site, tá? que é o www.alandias.com. É, mas assim, o site é mais uma plataforma que você pode adquirir os CDs, você pode adquirir o CD, tem ele na versão física, que eu mando para você autografado, tem na versão digital também, que você pode é, fazer seu download por lá, mas logicamente o CD também, se você quiser escutar... Ah tá, desculpa, errei, esqueci de uma coisa aqui. Lá no site também tem todo o merchan, tem camisetas, tem paletas tem moletons, tem várias coisas legais, tá? Show. Mas voltando aqui, logicamente o CD está em todas as plataformas digitais, tem no Spotify, tem no, 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 no YouTube, né? Tem bastante coisa assim. É... Mas se o pessoal quiser comprar, é só me mandar um direct lá também, a gente... É até mais rápido, né? Me manda um direct no Instagram que a gente já resolve tudo lá. Pessoal, e é isso aí. E aí tem a Spec também, desculpa, só interromper, tem a, a, a Spec. Música, é isso. Isso, é, quem quiser fazer aula de guitarra comigo, eu dou aula na SPEC, que é a minha escola de música aqui em Pouso Alegre, a gente atende tanto presencial quanto online, então o pessoal do Brasil inteiro quiser fazer aula de guitarra comigo, as portas do SPEC estão sempre abertas aí pra vocês. Gente da gente, gente da cara, gente, gente boa, boa, finíssima, boa, tá né? Junto. O meu CD, ah, o meu... minha camiseta, eu vou aí buscar, que é pertinho mesmo, mas você que boa, tá assistindo aí, ó, entra lá no site. Esse foi o Undertalk com Alan Dias, mais um Guitar Hero aqui. Até a Valeu. próxima. Valeu, Alan, muito obrigado. Valeu, Abel, a gente se fala, fica com Deus, a gente vai se falando aí. Valeu. Falou.